എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് തക്കാളി കുറുമ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഈ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ ദോശയുടെ കൂടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവോള മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കരം കുറച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ മാറും പക്ഷെ സവോള ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണമല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവോള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണോ വരെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ടില്ലേ സവോളയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് സ്പൈസസിന്റെയും സവോളയുടെയും എല്ലാം കൂടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ ഈ പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നാളികേരം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നാളികേരം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് നാളികേരം ചെരുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഫെനൽ സീഡ്സ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാളികേരം നല്ലപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് തക്കാളി കുക്കായി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ തക്കാളി കുക്കായിട്ട് വന്നിട്
ഒന്നും കൂടി പക്ഷേ കുക്കായിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം എന്തായാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും തക്കാളി നല്ലപോലെ തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാട്ടോ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച നാളികേരത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഉപ്പ് കുറവാണ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാളികേരത്തിന്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി ഇതിന്റെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തക്കാളി കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തി ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേവി എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക